ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇನೆ ನೋವು ಬಾಧೆ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಭಯಪಡಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗ ನಮ ನಮಯಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಕಮಾನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಏ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜೀಸಸ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆ ಗ್ಲೋರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯ Hallelujah 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 Raja Raja ninage aaradhane Yeshu deva nimage aaradhane ರಾಜ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಶು ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಆಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಆಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಓಸುವೆ ಆಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಆಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಲೇ ಲೂಯ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದೀಪ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದೀಪವು ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಓಹೋ ರಾಜ ರಾಜ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯಶೋ ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜ 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 ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಶು ದೇವ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ಬೋಧಕನು ಓ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ಬೋಧಕನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನು ಓ ನನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನು ಆ ರಾಜ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ರಾಜ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಶು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಓ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೇ ಲೂಯ ಗ್ಲೋರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ನೀ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಧುರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ದೇವರು ನೀನೆಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಓಹೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಧುರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಗಳಿಗಿಂತ 
Krishnanada Devaru Raja Raja Nimage Aradhani Yeshu Deva Ninage Aradhani Raja Raja Ninage Aradhani Yeshu Deva Ninage Aradhani Hallelujah 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 Thank you Lord thank you Jesus Praise the Lord ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದ ತಸಲೋನಿಕ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಬ್ರೂಸ್ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎರಡನೇದೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಯಾಕಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರನ್ನು ಸಹೋದರನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆಗುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ದೇಹ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧರಾದ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೂಶನು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಜಿಂಕೆಯು ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆಗುವವರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈಸು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗುವವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಸು ನನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪುನರುತ್ಥನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀನು
ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಫೈತ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೀರಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಸಹೋದರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಹೀಸ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಉಪಯೋಗಿಕೆ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ದೀನತೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ದೀನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಇಬ್ರು ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆಗುವವರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರು ಯಾರು ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಆತನು ಪವಿತ್ರರಾಗುವವರನ್ನು ಸಹೋದರೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಾಚಿಗೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಸು ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಸ್ಗಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಸ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಸುವಿನ ತಂದೆ ಆತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಸುವಿನ ದೇವರೇ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯರೇ ತಸಲೋನಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಓದಿದೆವು ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಇದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇರುವುದಾದರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರವನ್ನು ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದರ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಬಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಅಂತ ಓಕೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್
ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸ್ತದೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮವಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣವಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಶರೀರವನ್ನು ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಶರೀರ ಎಂಬ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನು ರೈಟ್ ಆದ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ನೀವು ಬೌರ್ನ ಗೆನಾದದ್ದು ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಒಂದು ವಚನ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದನು ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಜನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೇಜನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಬೈಕಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದ ಬೈಕನ್ನೇ ರೈಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರರ್ಥ ನೀನು ಎಂಬವನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವನು ಹಿ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಸ್ ಗಾಡ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಏಸು ಅನ್ನು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೀವವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದಿರ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು ಈಗೋ ಈಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಇದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಇದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ನಿನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಏನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಇಮೋಷನ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ವಶವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಸುವನ್ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈಸುವನ್ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಹೋಯಿತು ದೇವರ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ದೇವರ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾರಂತೇನು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಹಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ಎರಡನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ರೋಮನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ವರ್ಸ್ ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ತದೆ ರಿನೀವ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಗ ಮೈಂಡ್ ರಿನೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೂತನ ಪಡಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಸತ್ಯದಿಂದ ನೀನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏನು ನೋಡ್ತದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ ಏನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇವನ್ ನೀವು ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರಿತಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಶಾರೀರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಮರಣ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದುಃಖ ನೋವು ಒತ್ತಡ ಬಾಧೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಚಿಂತೆಗಳು ನೋವುಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ
ಮತ್ತು ಶರೀರ ಕೂಡ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅವನ ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್ ಬಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ರೇರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಶರೀರ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಪ್ರೇರ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಸೋನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಸೋನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ತಂದೆ ಏಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಫಿಲ್ ಆದ್ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕರ್ತನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನಂದ ಪಡಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೇರೆ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏಳೂವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ ವರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಟಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊ